ഹായ് വെൽക്കം ടു പാർണിക്ക മാത്സ് ഇന്റർ മാത്സ് വൺ ബി മാർട്ട് എൻ ചാപ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെലിവറ്റീസ് ദീൻലോ മനം മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം അനേ സബ് ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ദീനി യൊക്കെ വെയിറ്റേജ് വെച്ച് സെവൻ മാർക്സ് സെവൻ മാർക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ ടു വീഡിയോസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ദാൻ യൊക്കെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തേർഡ് വീഡിയോ മാർ ദീൻലോ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റൻ ചൂടണ്ടി ഇഫ് ദ കർവ്ഡ് സർഫേസ് ഏരിയ ഓഫ് എ റൈറ്റ് സർക്കിൾ ആ സിലിണ്ടർ ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ എ സ്പിയർ ഒക്കെ സിലിണ്ടർ അനേ ഒക്കെ സ്പിയർ ലോപ്പിൽ ഉണ്ട് ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ഈസ് മാക്സിമം ఒక స్పియర్ లోపల ఒక సిలిండర్ ఉంది మా ఓకేనా ఈ మాక్సిమం అని ఎందుకు అన్నారు ఒక స్పియర్ లోపల సిలిండర్ అంటే ఇలా కొడ డ్రా చేయొచ్చు కదా కానీ మాక్సిమం అంటే ఎంత స్పియర్ ఉందో అంత దాకా సిలిండర్ ఉంది షో దట్ ది హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఇస్ రూట్ టు ఆర్ హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఈ టోటల్ హైట్ హెచ్ అనుకుందాం ఓకేనా ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఏమి ఇచ్చారు స్మాల్ ఆర్ ఇక్కడ నుంచి ఇది స్పియర్ ఎండింగే కదా ఈ రేడియస్ ఎంత అంట స్మాల్ ఆర్ అంట మరి సిలిండర్ యొక్క రేడియస్ నాకు తెలియదు కదా లెట్ ఇట్ బి క్యాపిటల్ ఆర్ అనుకుంటున్నా ఇది టోటల్ హెచ్ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏమవుతుంది హెచ్ బై టూ అవునా కదా దీని నుంచి రాసుకుందాం ఏమేమి let the radius of the cylinder be capital r malli given the radius of the sphere is smaller well question la ichar ma sphere yokka radius smaller anta నాకు రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ తెలియదు కాబట్టి క్యాపిలర్ అనుకున్నాను లెట్ ద హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ బి హెచ్ టోటల్ హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఏంటి హెచ్ అనుకుంటున్నాం ఈ మొత్తం హెచ్ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఏంటి హెచ్ బై టూ ఇప్పుడు ఏం ఫామ్ అయింది రైట్ యాంగిల్ ట్రాయాంగిల్ ఫామ్ అయింది కదా ఓకే హియర్ ఫ్రమ్ ఫిగర్ ఏంటి మా పైథోగ్రస్ తీరం ప్రకారం హైపోటన స్క్వేర్ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది క్యాపిల ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ బై టు హోల్ స్క్వేర్ అవునా కదా ఓకే ఇప్పుడు మనం క్యాపిల ఆర్ తీసుకున్నాం కదా రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఇప్పుడు క్యాపిల ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ అవునా కదా ఓకే దీన్ని ఇక్కడ దాకా పెట్టుకోండి మళ్ళీ ఏమన్నారు కర్వర్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద రైట్ సర్కిల్ ఆ సిలిండర్ కర్వర్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద సిలిండర్ కర్వర్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఎస్ అనుకుందాం ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి ఫార్ములా టూ పై ఆర్ హెచ్ టెన్త్ లో నేర్చుకున్నాం కదా క్యాపిటల్ ఆర్ మా సిలిండర్ యొక్క రేడియా రేడియస్ ఎంత క్యాపిటల్ ఆర్ టూ పై ఆర్ హెచ్ ఇప్పుడు దీని నుంచి ఎస్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది మొత్తం అన్నిటి స్క్వేర్ చేయండి టూ స్క్వేర్ ఫోర్ ఫోర్ పై స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ అవునా తర్వాత ఎస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఎస్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి సరే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఎస్ స్క్వేర్ అనుకోండి ఫోర్ పై స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఏముంది మా ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ హెచ్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఇంటూ హెచ్ స్క్వేర్ అవునా ఇప్పుడు మొత్తం అంతా మనకి ఆరు హెచ్లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది అవునా కదా సో ఎస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు మల్టీప్లై చేయండి మా ఏమవుతుంది ఫోర్ పై పై స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ ఫోర్ ఈ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది పై స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ ఇంటూ హెచ్ స్క్వేర్ హెచ్ పవర్ ఫోర్ దీన్నే మనం ఎఫ్ ఆఫ్ హెచ్ అనుకుందాం ఓకేనా ఇప్పుడు ఎందుకు హెచ్ అనుకుంటున్నా వాళ్ళ క్వశ్చన్ లో చూడండి షో దట్ ద హైట్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ ఇస్ రూట్ టు ఆర్ సో హైట్ హెచ్ కి సంబంధించింది కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ హెచ్ అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు దీని నుంచి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ హెచ్ కనుక్కోండి ఏమవుతుంది హెచ్ పరంగా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫోర్ పై స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ అనేది కాన్స్టెంట్ అవుతుంది ఫోర్ పై స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది డిబైడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టూ హెచ్ సారీ డిబైడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ హెచ్ స్క్వేర్ టూ హెచ్ అవుతుందా మైనస్ పై స్క్వేర్ ఇన్ టూ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 
ఫోర్ హెచ్ క్యూబ్ అవుతుంది అవునా కదా ఇప్పుడు నాకు హెచ్ వాల్యూ కావాలంటే ఎఫ్ డాష్ ఎఫ్ హెచ్ వాల్యూ ఏం చేయాలి ఈక్వల్స్ టు జీరో చేయాలి ఇది మైనస్ ఉంది అటు సైడ్కి వెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది అవునా ఇప్పుడు ఫోర్ పై స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ టూ హెచ్ ఈక్వల్స్ టు పై స్క్వేర్ ఫోర్ హెచ్ క్యూబ్ అవునా ఇక్కడ పై స్క్వేర్ ఇక్కడ పై స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందా నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందా ఒక హెచ్ ఇక్కడ ఒక హెచ్ క్యాన్సిల్ అయితే స్క్వేర్ ఉంది సో హెచ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఏమొచ్చింది టూ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే హెచ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుందమ్మా రూట్ టూ ఆర్ మరి మనం చేసిండేది మాక్సిమం వాల్యూ మినిమం వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ హెచ్ తెలుసు ఏంటది ఫోర్ పై స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ ఫోర్ టూ జ ఎయిట్ మా ఎయిట్ అని రాసేస్తానా ఎయిట్ పై స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ మైనస్ ఫోర్ పై స్క్వేర్ హెచ్ క్యూ దీని నుంచి ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ హెచ్ కనుక్కోండి ఏమవుతుంది ఎయిట్ పై స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ అనేది కామన్ డివైడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ హెచ్ వన్ అవుతుంది మైనస్ ఫోర్ పై స్క్వేర్ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే త్రీ హెచ్ స్క్వేర్ సో ఇదేమైంది ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ హెచ్ ఎయిట్ పై స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ త్రీ జర్ ట్వెల్వ్ పై స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు హెచ్ వాల్యూ ఏంటి రూట్ టూ ఆర్ హెచ్ స్క్వేర్ వాల్యూ టూ ఆర్ స్క్వేర్ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ రూట్ టూ ఆర్ హెచ్ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాను మా ఇక్కడ రాయకపోయినా ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ హెచ్ అనే రాసుకోండి ఈ సైడ్ సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఎయిట్ పై ఆర్ పై స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ పై స్క్వేర్ ఇంటూ హెచ్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత టూ ఆర్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఇది ఏమైందో చూడండి ఎయిట్ పై స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ టూ జ ట్వంటీ ఫోర్ పై స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్లో పై స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ పై స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఎయిట్ మైనస్ చేయండి ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్లో అయిట్ పోతే ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ అయింది అంటే మైనస్ సిక్స్టీన్ పై స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ జీరో ఎప్పుడైతే ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఎఫ్ హెచ్ అనేది లెస్ దాన్ జీరో వస్తే therefore it has maximum value therefore h ikkad chudani question lo em annaru if the curved surface show that the height of the cylinder is root 2 r then it is maximum therefore height equals to root 2 r ante mana problem complete ayipindi malli chapta chudani ma ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ ద సిలిండర్ నాకు తెలీదు క్యాప్లార్ అనుకున్నాం స్పేర్ యొక్క రేడియస్ వచ్చి స్మాల్ ఆర్ అని ఇచ్చారు హైట్ వచ్చి సిలిండర్ హైట్ హెచ్ అనుకున్నాం ఇది టోటల్ హెచ్ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి హెచ్ బై టూ అవుతుంది ఇది ఒక పైతోగ్రస్ తీరం ప్రకారం హైపోటన స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్స్ ఆఫ్ అదర్ టూ సైడ్స్ కదా స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు క్యాప్లార్ స్క్వేర్ ప్లస్ హెచ్ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ దాని నుంచి క్యాప్లార్ స్క్వేర్ క్రాస్కున్నాం కవర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిలిండర్ టూ పై ఆర్ హెచ్ ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఏంటి క్యాప్లార్ సో క్యాప్లార్ హెచ్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే మనకు తెలుసు సో ఎస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ పై స్క్వేర్ ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ స్క్వేర్ దాని నుంచి దీన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ హెచ్ అనుకున్నాం మళ్ళీ దాని నుంచి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ హెచ్ కనుక్కున్నాం దాన్ని ఈక్వల్స్ టు జీరో వస్తే హెచ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ టూ ఆర్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికే ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసి వదిలేయకూడదుమా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది మాక్సిమం వాల్యూ అవ్వచ్చు లేదా మినిమం వాల్యూ అవ్వచ్చు మనం చేసింది కరెక్ట్ రాంగ్గా ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ హెచ్ వచ్చిన తర్వాత ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ హెచ్ కనుక్కోవాలి అది ఎప్పుడైతే లెస్ దాన్ జీరో వస్తుందో మనం కనుక్కున్నది మాక్సిమం వాల్యూ దేఫోర్ వాళ్ళ క్వశ్చన్ లో మాక్సిమం వాల్యూ దగ్గరే హైట్ రూట్ టూ ఆర్ అని చూపిమన్నారు సో దే ఫోర్ హైట్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ టూ ఆర్ అంతే మన ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయింది అర్థమైందా మరి నెక్స్ట్ వన్ చూద్దామా అయితే మన క్వశ్చన్ చూడండి ఎ వైర్ ఆఫ్ లెంత్ ఎల్ ఈస్ కట్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ విచ్ హోవ్ బెన్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ అండ్ ఎ సర్కిల్ వాట్ ఆర్ ద లెన్స్ ఆఫ్ ద పీసెస్ ఆఫ్ ద వైర్ రెస్పెక్టివ్లీ so that the sum of the areas is least em annaru oka wire undanta a wire yokka length entha anta l anta is cut into two parts ee wire ni ila ante equal parts kadu oka two parts ga cut chesaru oka part ni square shape lo ila form chesaru oka square ni form chesaru inka ee miglin part tho ila oka circle shape lo form chesaru okay na what are the lengths of the pieces of the wire respectively ipudu wire ee piece ee piece enta length annaru ipudu idhe kada deenne kada ila bend chesaru id x anukunnam anko id x
సో ఇది ఫోర్ ఎక్స్ అవుతుంది దీని రేడియస్ ఆర్ అనుకుందాం అనుకో సర్కం ఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ టూ పై ఆర్ అంటే ఫోర్ ఎక్స్ టూ పై ఆర్ ఈ రెండింటినీ కలిపితే లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు లాస్ట్ లో మనకి లెంత్ ఆఫ్ ద పీసెస్ అంటే ఫోర్ ఎక్స్ టూ పై ఆర్ కనుక్కోవాలి సో దట్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఇస్ ద లీస్ట్ దీని ఏరియా దీని ఏరియా లీస్ట్ గా ఉన్నాయంట అంటే మనకి ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దాన్ జీరో రావాలి మరి చూద్దామా గివెన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ ఈజ్ ఎల్ ఇక్కడ నుంచి లెట్ ది సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ బి ఎక్స్ అనుకుందాం లెట్ ద రేడియస్ కదమా లెట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ బి ఆర్ అనుకుందాం దే ఫోర్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఏమవుతుంది ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ రేడియస్ ఆర్ అనుకున్నాం సర్కమ్ ఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ టూ పై ఆర్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ పై ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ అవుతుంది అవునా దీని నుంచి మనము ఎక్స్ కానీ ఆర్ కానీ దేనికైనా రాసుకోవచ్చు మా మన ఇష్టం దేనికి రాద్దాం ఆర్కి రాద్దామా అంటే టూ పై ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఇప్పుడు నాకు ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది ఎల్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ బై టూ పై ఇప్పుడు ఆర్ వచ్చింది ఏమన్నది ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ సమ్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ ద ఏరియా సారీ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఏంటి పై ఆర్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఎక్స్ అంటే దీన్ని ఆర్ బదులుగా ఎక్స్ లో సబ్స్ట్రిట్ చేయచ్చా ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ పై ఇంటూ ఆర్ అంటే ఎంతమా ఎల్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ బై టూ పై ఏంటి ఎల్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ బై టూ పై హోల్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఏంటి మొత్తం ఎక్స్ లో ఉంది సో దీన్ని ఎఫ్ ఓ ఫెక్స్ అనుకుందాం కొంచెం సాల్వ్ చేద్దామా ఓకేనా ఎఫ్ ఓ ఫెక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ పై బై టూ స్క్వేర్ ఫోర్ పై స్క్వేర్ అంతేనా ఇంటూ ఎల్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఇలా రాసుకోవచ్చా ఇక్కడ ఒక పై ఇక్కడ ఒక పై క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఎఫ్ ఓఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏమొచ్చింది మనకు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ పై ఇంటూ ఎల్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు దీని నుంచి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ కనుక్కుందాం డివై ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ఎక్స్ దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం మొత్తాన్ని ఏమవుతుంది డివైడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మోడల్లో ఉంది కాబట్టి టూ ఇంటూ ఎల్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ అవుతుంది తర్వాత అయిన డిఫరెన్సియేషన్ డివైడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ కదా ఎక్స్ పరంగా చేస్తుంటే ఎల్ అనేది కాన్స్టెంట్ జీరో అయిపోతుంది డివైడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ అవుతుంది మైనస్ ఫోర్ అంతేనమ్మా ఇక్కడ చూడండి అంత మల్టిప్లికేషన్ అయ్యి కాబట్టి ఈ ఫోర్ ఈ ఫోర్ క్యాన్సిల్ చేసేచ్చా ఇప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ మనకి ఏమొచ్చిందో కరెక్ట్ గా రాసుకోండి టూ ఎక్స్ ప్లస్ టూ బై పై ఇంటూ ఎల్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కదా ఈ మైనస్ ఇక్కడ పెడుతున్నాం ఓకేనా ఇదేంటిది ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్ కావాలంటే దీని వాల్యూని ఈక్వల్స్ టు జీరో చేయాలి అవునా ఇప్పుడు ఈ మైనస్ ఉంది ఇది సైడ్కి వెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది టూ బై పై ఇంటూ ఎల్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎక్స్ అవునా టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మీరు సాల్వ్ చేయండి మా పై డివైడ్ అవుతుంది ఇటు సైడ్కి వెళ్తే మల్టిప్లై అవుతుంది ఎల్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు పై ఎక్స్ అని వచ్చా ఈ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ అటు సైడ్కి వెళ్తే ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ అవుతుంది అవునా ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈ రెండింటిలో కానీ ఎక్స్ కానీ కామన్ తీస్తే పై ప్లస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎల్ అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏమైంది ఎల్ బై పై ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసింది మనకి ఇప్పుడు మనకి ఏంటి ఇది మ్యాక్సిమం దగ్గర మినిమం దగ్గర ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి కరెక్ట్ గా చేసామా లేదు ఇప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది కదా దాని నుంచి ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ కనుక్కుందాం ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎక్స్ మైనస్ టూ బై పై ఇంటూ ఎల్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు డివైడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టూ ఎక్స్ టు మైనస్ టూ బై పై ఇంటూ డివైడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఈ టూ బై పై అనేది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ బయట రాసుకున్నాం డివైడ్ ఎక్స్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ జీరో అవుతుంది మైనస
ఇప్పుడు ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమొచ్చిందో చూడండి టూ మైనస్ మైనస్ అండ్ మైనస్ ప్లస్ ఫోర్ టూ జో ఎయిట్ బై ఫైవ్ అంత పాజిటివ్ వాల్యూ సో దిస్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఎప్పుడైతే ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ జీరో వస్తుందో దే ఫోర్ ద ఏరియా ఈజ్ ద లీస్ట్ గ్రేటర్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ చూడండి so that the sum of the areas is the least annaru so the area is the least ante manam chesina x value anedi correct e x equals to l plus l by pi plus 4 deen nunchi r kavali r ka already manaku okati telusu kada deentlo x value substitute cheddam r equals to l minus 4 x by 2 pi avuna ippudu deen nunchi x value substitute cheyandi l minus 4 into x ante l by pi plus 4 బై టూ పై ఎల్సిఎం కానీ తీసుకుంటే పై ప్లస్ ఫోర్ కదా ఎల్ ఇంటూ పై ప్లస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఎల్ బై పై ప్లస్ ఫోర్ బై టూ పై అవునా ఇది మల్టీప్లై చేయండి మా పై ఎల్ ప్లస్ ఫోర్ ఎల్ మైనస్ ఫోర్ ఎల్ బై టూ పై ఇంటూ పై ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎల్ మైనస్ ఫోర్ ఎల్ క్యాన్సిల్ మళ్ళీ పై ఎల్ బై టూ పై ఇంటూ పై ప్లస్ ఫోర్ పై పై క్యాన్సిల్ దే ఫోర్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ బై టూ ఇంటూ పై ప్లస్ ఫోర్ ఓకేనా ఆర్ కూడా వాల్యూ వచ్చేసింది మనకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఆర్ వాల్యూ కూడా వచ్చేసింది వాళ్ళ క్వశ్చన్లో ఏమన్నారు వాట్ ఆర్ ద లెన్స్ ఆఫ్ ద పీసెస్ లెన్స్ ఆఫ్ ద పీసెస్ అంటే మనకు ఫోర్ ఎక్స్ ఒకటి వచ్చి ఫోర్ ఎక్స్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పీస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఎక్స్ దట్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఇంటూ ఎల్ బై పై ప్లస్ ఫోర్ దట్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఎల్ బై పై ప్లస్ ఫోర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద సెకండ్ పీస్ ఈక్వల్స్ టు సెకండ్ పీస్ లెంత్ ఏంటి టూ పై ఆర్ కదా సో టూ పై ఆర్ దట్ ఈక్వల్స్ టు టూ పై ఇంటూ ఆర్ అంటే ఎల్ బై టూ ఇంటూ పై ప్లస్ ఫోర్ ఈ టూ ఈ టూ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా పై ఎల్ బై పై ప్లస్ ఫోర్ అంతే మన ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయింది చాలా సింపుల్ మా నేను సాల్వేషన్ దూరం దూరంగా చేశాను అంతే ఈజీ ప్రాబ్లం మొత్తం లెంత్ ఎల్ ఒక వైర్ని రెండు పీసులుగా కట్ చేసి ఒక పీస్ని స్క్వేర్ షేప్లో ఇలా హోల్డ్ చేశారు ఇంకో దాన్ని సర్కిల్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేశారు ఇప్పుడు పెరమీటర్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఏంటి ఫోర్ ఎక్స్ ఇప్పుడు సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఏంటి టూ పై ఆర్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ పై ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ దాని నుంచి ఆర్ రాసుకున్నా మీరు కావాలంటే ఎక్స్ కనే ఎక్స్ కైనా ఈక్వల్ చేసుకోండి ఆర్ కైనా ఈక్వల్ చేసుకోండి నేను ఆర్కి ఈక్వల్ చేసుకున్నా మళ్ళీ తమ తర్వాత ఏమన్నారు సమ్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఈస్ లీస్ట్ అంటే ఏరియా స్క్వేర్ యొక్క ఏరియా ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఏంటి పై ఆర్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఆర్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ వాల్యూ ఉంది కదా సబ్స్ట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం సాల్వ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం డిఫరెన్షియేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఈక్వల్స్ టు జీరో చేస్తాం ఈక్వల్స్ టు జీరో చేస్తే దాని నుంచి ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్గా మాక్సిమం వాల్యూ మినిమం వాల్యూ ఎఫ్ డబల్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ కనుక్కుంటాం ఎప్పుడైతే ఇది గ్రేటర్ దాన్ జీరో వచ్చిందో ఏరియా ఇస్ ద లీస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఏరియాస్ ఇస్ ద లీస్ట్ అన్నారు సో ఏరియా ఇస్ ద లీస్ట్ కరెక్ట్గానే వచ్చింది సో ఎక్స్ వాల్యూ తెలుసు ఆర్ వాల్యూకి ఆల్రెడీ మనకు ఒకటి ఉంది కదా ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ బై టూ పై అని అది కానీ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఆర్ వాల్యూ వస్తుంది మళ్ళీ క్వశ్చన్లో ఏమన్నారు వాట్ ఆర్ ద లెన్స్ ఆఫ్ ద పీసెస్ ఒక లెంత్ వచ్చి ఫోర్ ఎక్స్ ఇంకొక లెంత్ వచ్చి టూ పై ఆర్ సో అవి కానీ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే లెంత్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పీస్ సెకండ్ పీస్ వచ్చేస్తుంది అర్థమైందమ్మా మనకి మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం సబ్ టాపిక్కి సంబంధించిన సెవెన్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి అదొకటే కాదు అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ చాప్టర్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయి కొంతమంది డౌట్ అడగచ్చు మరి ఇంక్రీజింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్స్ చెప్పలేదని దాని నుంచి మీకు పెద్దగా ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రావమ్మా టెన్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూస్తే ఒక్క ప్రాబ్లం వచ్చింది సో మీరు కావాలంటే మీరే ప్రిపేర్ అవ్వండి నేనైతే ఆ సబ్ టాపిక్ చెప్పట్లేదు మరి నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ చాప్టర్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియోలో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ అండి కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వండి మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్